，王军，晚节鱼来了。让他进来吧。是。臣妾拜见王君。这么晚了，怎么还过来啊？臣妾是听闻王君近日胃口不佳，所以特意酿制了这个桂花酒酿，望王君能够品尝。晚婕妤特意送来这桂花酒酿。也不是。臣妾近日向宫中的下人们学习了一些舒缓解乏的手艺，王君连日来暗读劳形，如若不弃，臣妾倒是愿意一展手艺，为王君活动活动筋骨。王婕妤如此善解人意，本王又怎能辜负你的好意？王君，你做梦了。本王怎么会睡着了？可能臣妾为您熬制的桂花羹里面放了酒酿，您又批奏折批累了，不小心就睡着了。王君，您忙于公务，臣妾就不便打扰了。也好，来人，在。送完婕妤回宫。是。晚节于寝。臣妾告退。杨顺，王君，陪本王出去一趟。是。殿下，这么说，灵璧石确定不在王君的寝宫内了。王君，王君上上下下都已经搜查过了，难不成有什么疏漏？殿下，啊啊啊！林香、啊，依我看，王宫这么大，不见得每一个角落我们都搜寻仔细。从明天起，你再一一排查一遍，以防
，有遗漏之处。林香，明白。要被处决了，你来见我最后一面。本王来带你走，带我走。太后不追究了吗？只要你跟本王说出一切，本王保你在太后面前平安无事。你不信我？本王自然信你。可是你不说些什么？本王该如何救你？可要我说什么呢？你就说，那无忧花来自何处？你又来自何处？我不能说。不说，本王是在救你啊。可是我就是不能说。为何？不能说就是不能说。现在不是使性子的时候。你要是因为本王让你下狱而埋怨本王，那等你出去，本王任你处置。可是现在你必须说，王爵，你是真的喜欢小九吗？是真心喜欢吗？还是只觉得小九新鲜有趣？本王为你彻夜难寐，连朝政都耽搁，你还在怀疑本王吗？你若真心喜欢我，这次我含冤而死。以后真相大白的那天，你一定会因永世所爱而痛彻心扉。这样情节也算顺利完成了吧？小九不敢，小九也是有苦衷的，所以不能说。王爵，你愿意相信小九吗？你，你为何呀？在这公主，就算是本王的宠爱，也无法和律法抗衡。难道你真的另有企图？小九，你说句话。小九，你抬起头来看着本王。你为何进宫？啊！你为何进宫？你之前说的种种，都是在骗本王吗？我怎能告诉你？我是下凡助你力竭，我又怎能告诉你？其实我是青丘帝君，我所做的一切，都是为了报恩。做的一切，嗯，本王明白了这将错就错的缘分，都要收回。